సినిమాలు తెగ చేసేసి డబ్బులు బ్యాంకులో దాచుకుంటున్నారో లేకపోతే పద్మనాభ స్వామి నిధి నిక్షేపాల్లో దాచుకుంటున్నారో తెలియనటువంటి ప్రవీణ్ గారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం యాక్టర్ ప్రవీణ్ గారు ఒకటోసారి రెండోసారి సరే మూడోసారి లోపల బయటకు రండి పైకి రండి అలాగే ప్రవీణ్ గారితో పాటు ఈయన పంచులకి బాగా ఫేమస్ అయ్యారా రైటింగ్కి బాగా ఫేమస్ అయ్యాడా లేదా స్పీచ్లకి బాగా ఫేమస్ అయ్యాడా తెలియనటువంటి ఒక కన్ఫ్యూజన్లో కోర్టు ఉంది కాబట్టి హైపర్ ఆది గారిని అర్జెంటుగా స్టేజ్ మీదకి మీరిద్దరు మా ఇంట్లో పేరంటానికి రాలేదు దయచేసి బోన్ ఎక్కండి బోనా బోన్ ఎక్కండి థ్యాంక్ యూ ప్రవీణ్ గారు ఈ అద్దం చూసి అంతా నిజమే చెప్తాను నిజం తప్ప ఇంకేమీ చెప్పను అని అద్దం మీద ప్రమాణం చేసి చెప్పండి అర్థం మీద ప్రమాణం ఏంటి భగవద్గీత ఏదో పెడతారు చేశారుగా ఓకే ఓకే ముందు మీతో మొదలెడుతున్నాము ఆది గారు మీరు అక్కడే ఉండండి ఆ తప్పు ఎందుకు చేశారు ఏ తప్పు అండి బాబు అసలు బోన్ లో ఏ తప్పు ఏ తప్పు అని అడుగుతున్నారంటే చాలా తప్పులు చేశారనమాట మీరు అలా అర్థమైంది ఆ రోజు ఆ హీరోయిన్ తో ఎందుకు మీరు మాట్లాడారు ఏ హీరోయిన్ ఈ సినిమాలోనా ఏ హీరోయిన్ ఉగాది రోజు మీరేం తిన్నారు ఇతను చెప్పేవన్నీ కూడా అబద్ధాలే అతను తిన్నది అది కాదు అతను తిన్నది ఏంటి అనేది అతని బ్లడ్ రిపోర్ట్ లో వచ్చింది నేను తర్వాత ప్రవేశ పెడతాను ఈ లోపు చెప్పండి అతనే కరెక్ట్ లేండి మీకు ఈ అద్దం చూసి అంతా నిజమే చెప్తాను నిజం తప్ప ఇంకేమీ చెప్పనని అద్దంలో ప్రమాణం చేసి చెప్పండి అసలు ఇది మీరు చూసుకొని ఉంటే ఇంతవరకు వచ్చేది నేను చూసుకున్నాను కాబట్టే ఇంతవరకు తీసుకొని వచ్చాను చెప్పండి మీకు పెళ్ళయిందా అని మేము అడగట్లేదు అయిందని నేను చెప్పట్లేదు అయ్యింది అని చెప్పట్లేదు అంటే మీరు కూడా ఇంతకు ముందు వచ్చినటువంటి చాలా మందిలాగా దాచి పెడుతున్నారా ఎస్ నాకు యూట్యూబ్ ద్వారా ఒక పది 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 పెళ్ళిళ్ళు అయినాయి ఈ పాటికి పెళ్లి కానటువంటి ఏ హీరోయిన్ తో మీకు పెళ్ళైతే బాగుంటుంది అని మీరు అనుకుంటున్నారు అని నేను అడగట్లేదు కానీ నాకు చెప్పాలని ఉంది చెప్పండి అనుష్క అయితే అనుష్క అయితే షెట్టి కదా మరి మీరు అనుష్క అయితే షెట్టి కదా మరి మీరు నేను మామూలు మీ స్పీచ్లకి బాగా ఇన్స్పిరేషన్ బండ్ల గణేష్ గారేనా లేదు ఓకే మీ మీద ఉండేటువంటి అభియోగం ఏంటంటే మీరు హీరోగా ఎందుకు చేయటం లేదు నేనా బికాస్ హీరోస్ డోంట్ ఎగ్జిస్ట్ మీరు హీరోయిన్ గా చేసిన రోజు నేను హీరోగా చేస్తాను అది తెలుగు తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీకి అదే లాస్ట్ ఫంక్షన్ ఎవరు అడిగారు ఎవరు అడిగారు మిమ్మల్ని మామూలు చెప్పింది ఇంకా అదే లాస్ట్ అవుతుంది ఫంక్షన్ రండి బోన్ లోంచి బయటకు రండి మీరు కూడా రండి బోన్ లోంచి బయటికి ఓ మై గాడ్ వీళ్ళని బోన్ లో నుంచో పెట్టడం కన్నా బోన్ బయట నుంచో పెట్టడమే బెటర్ రండి రండి అవును హీరోస్ డోంట్ ఎగ్జిస్ట్ అంటున్నారు ఇది నిజమే అంటారా ఈ సినిమా వరకు నిజమే మరి ఐదుగురు హీరోయిన్లు ఎందుకు ఉన్నారు ఆయన కోసమే సీతావరం మీకు తెలుసా అసలు ఈ సినిమాలో పది పదిహేను రోజులు పనిచేసా ఇది ఏంటో కూడా ఏమో అర్థం కావట్ల ఏం చేసిన కూడా తెలియదు కొంప తీసి సత్య క్యారెక్టర్ లాగా మీది ఎడిటింగ్ లో పోలేదు నాకు తెలుసు సీత ఎవరు ఎవరు సీత సుమ గారు రాముడు రాజీవ్ కనకాల గారు దశరథుడు వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళ పిల్లల లవక లవ కోసలు వాళ్ళ ఇంట్లో జరిగేది రామాయణం మాకు ఎందుకండి ఇదంటే మా ఇంట్లో జరిగేది రామాయణం అయితే మీరు స్టేజ్ మీద చేసేది మహాభారతం మాట్లాడండి అయిపోయిందా మీ ఇంట్రాగేషన్ అయిపోయింది కోర్టు అద్దెకు తీసుకు కోర్టు అద్దెకు తీసుకొచ్చాను ఇచ్చేస్తాను మాట్లాడండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రవీణ్ గారు మీరేం చెప్పాలనుకుంటున్నారో మిగిలిన విశేషాలు చెప్పండి సినిమా గురించి అంటున్నారా లేదండి ఈయన పర్సనల్ లైఫ్ గురించి చెప్పండి నువ్వు చెప్పేది ముందు ఈయన పర్సనల్ లైఫ్ గురించి మీరు చెప్పండి ఏ ఎందుకబ్బా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ అనగానే మనం అందరం అందరి గురించి మాట్లాడతాం కానీ పాప సుమ గారి గురించి ఎప్పుడు ఎవరో మాట్లాడు ఒక పెళ్లికి మంచి ముహూర్తం ఎలాగో ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ కి సుమగారు అలాగా ఎగ్జామ్ రిజల్ట్ బాగుండడానికి మనం ముందు ఓంతో స్టార్ట్ చేస్తాం అలాగే సినిమా రిజల్ట్ బాగుండడానికి సుమగారితో మొదలెడతాం అనమాట తెలుగు సినిమా స్థాయిని ప్రపంచ స్థాయికి తీసుకెళ్లిన రాజమౌళి గారు చేసిన సినిమాకైనా ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడిప్పుడే అడుగులు పెడుతున్న 
కొత్త డైరెక్టర్ చేసిన సినిమాకైనా ఒకేలా యాంకరింగ్ చేసే యాంకర్ మన సుమ గారు పేమెంట్ ఒకేలా ఉంటుంది ఇదిగో మాదే ఉంది కాసేపు మాట్లాడే వెళ్ళే మాకు కానీ ఉన్నంతసేపు ఎంజాయ్ చేసే మీకు కానీ పెద్ద టైంనెస్ ఏమి ఉండదు కానీ ఇది జరిగినంతసేపు ఇక్కడే నిలబడి వచ్చిన వాళ్ళని ఇన్వైట్ చేయాలి ఉన్న వాళ్ళని ఎంటర్టైన్ చేయాలి ఈ మధ్యలో మీడియా గురించి చెప్పాలి సోషల్ మీడియా గురించి చెప్పాలి శ్రేయస్ మీడియా గురించి చెప్పాలి సినిమా గురించి చెప్పాలి హీరో గురించి చెప్పాలి అందుకే డిసైడ్ అయ్యే ఈరోజు ఆవిడ గురించి చెప్పాలని ఒకసారి మీరు సూపర్ అంటే ఒక హౌస్ వైఫ్గా ఒక మదరగా ఇంతమంది ప్రేక్షకులకి యాంకర్గా ఒక ఆడపిల్ల ఇన్ని సంవత్సరాలు ఒక్క రూమర్ కూడా లేకుండా సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతుందంటే సుమగారికి మీరు అందరూ చప్పట్లతో ఒకసారి నాకు ఎందుకో ఇవాళ నాకు లైఫ్ టైం అచీవ్మెంట్ ఈ టైంలో నేను కిరాణ కొట్టు గురించి రవితేజ గారి ముందు నేను కేసు వాదించలేకపోతున్నాను వీళ్ళిద్దరు కేసు నేను వాదించేసాను మీరు ఇందాక మాట్లాడుతూ ఆపేశాము చెప్పండి రావణాసుర సినిమా నాకు కూడా నిజంగా తెలియదండి నేను రవితేజ గారితో కామెడీ సీన్స్ చేశాను సినిమాలో నేను ఇది ఒక ఫుల్ ఆఫ్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ అనుకున్నట్టే ఈ ట్రైలర్ చూసేదాకా నాకు తెలియదు ఇన్ని ట్విస్ట్లు ఉంటాయని వ్యవహారం ఉంటుందని ఈ సినిమా కథ ఎవరికి తెలియదు డైరెక్టర్ కి ఆ రైటర్ కి తప్ప మిగతా అంతా వాళ్ళే చెప్పాలి దీని మీద ఏది అడిగినా ఏప్రిల్ సెవెన్త్ ఏప్రిల్ సెవెంత్ అని చెప్పమన్నారు అంతవరకు ఏది అడిగినా మా డైరెక్టర్ సుధీర్ వర్మ అన్న ఆయన క్రికెట్ లో సెహ్వాగ్ లాంటోడు అనమాట ఆయన మనం మన ఇండస్ట్రీ అతన్ని గంగూలీలా కాపాడుకోవాలంటే బేసిక్ గా అప్పట్లో సెహ్వాగ్ ఒక మూడు నాలుగు సార్లు ఫెయిల్ అయినా కూడా గంగూలీ ఎప్పుడు పక్కన పట్టలేదు అతను ఎంకరేజ్ చేసుకుంటూ వచ్చాడు ఆ తర్వాత సెహ్వాగ్ సృష్టించిన విధ్వంసం మీ అందరికీ తెలుసు తొంభై ఐదు దగ్గర రెండు వందల తొంభై ఐదు దగ్గర నూట తొంభై ఐదు దగ్గర సిక్స్ కొట్టాలంటే ఒక సెహ్వాగ్ వల్లే అవుద్ది అలాగే స్వామి రారాతో జస్ట్ బౌండరీ అవతల పడే సిక్స్ ఒకటి కొట్టాడు ఈ సినిమాతో డైరెక్ట్ స్టేడియం అవతల పడే సిక్స్ కొట్టబోతున్నాడు సుధీర్ వర్మ అన్న ఇంకా మన రవితేజ అన్న మాస్ మహారాజా రవితేజ ఒక వ్యక్తి ఒక వ్యక్తి సినిమాలు చేసుకుంటూ అలా పైకి ఎదిగాడంటే ఆయన సినిమా హీరో అంటారు అదే తను ఎదిగి పది మందిని పైకి లాగాడంటే రియల్ హీరో అంటారు ఆ రియల్ హీరోనే మా రవితేజ అన్న తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో రవితేజ అన్న ఉన్నంత కాలం టాలెంట్ ఉన్న ఎవడైనా సరే ఎర్ర బస్ ఎక్కి వచ్చేయచ్చు మీరు డైరెక్టర్ అవ్వాలనుకుంటే కథ చెప్పండి నచ్చితే డైరెక్టర్ని చేస్తాడు మీరు ఆర్టిస్ట్ అవ్వాలనుకుంటే మీ బాధ ఏంటో చెప్పండి అందులో నిజం ఉంటే ఆర్టిస్ట్ని చేస్తాడు మీరు ఏది కాకపోయినా మీ కష్టం చెప్పండి ఖచ్చితంగా ఆయన చేయగలనంత వరకు చేస్తాడు అది మా రవితేజ అన్న కొత్త ఐడియా ఇస్తున్నారు మళ్ళీ కొత్త కొత్త ఐడియాలు ఇస్తున్నారు జనాలకి రవితేజ నిజంగా అంత అంత మంచి మనస్తత్వం అంట బేసిక్గా సినిమా తర్వాత సినిమా చేసే హీరోలను మీరు చూసుంటారు ఆయన సినిమాతో సినిమాతో పాటు సినిమా చేసే హీరో ఎన్ని సినిమాలు జరుగుతున్నాయి తెలుసు అవి జరుగుతుండగానే ఒక పక్క టైగర్ నాగేశ్వరరావు మళ్ళీ ఈగల్ ఈ సినిమా మళ్ళీ ఈ సినిమా సక్సెస్ మీట్లు బాబు ఇన్ని సినిమాలు ఎందుకు చేస్తున్నారంటే బేసిక్గా కష్టపడితే కానీ రోజు గడవని చాలా మంది సినిమా వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ అవకాశాలు ఇద్దామని ఆయన రోజు కష్టపడుతున్నాడు అలాంటి రవితేజ గారికి మనందరం థ్యాంక్ యూ చెప్పుకోవాలి ఒక్క కరోనా విషయంలో తప్ప మిగతా అన్ని విషయాల్లో పాజిటివ్ నెస్ కోరుకునే ఒకే ఒక వ్యక్తి రవితేజ గారు నెగిటివ్ మ్యాటర్స్ కానీ నెగిటివ్ మనుషులు కానీ చాలా దూరంగా ఉంటాడు ఈ మన టైట్లు ఏంటి రావణాసుర కదా రావణాసురకి ఎన్ని తలలు ఉంటాయి పది తలలు తలకి పది కోట్లు వేసుకున్నా మళ్ళీ ఈ సినిమాకి వంద కోట్లు హ్యాట్రిక్ హిట్లు చూసుంటారు కానీ హ్యాట్రిక్ వంద కోట్ల హిట్ మన రవితేజ అన్నకే సాధ్యమైపోతుంది ఈ సినిమాతో అది మీరు చూడబోతున్నారు ఇంకా ఈ సినిమాలో ఈ సినిమా చూసేటప్పుడు మీ ఫీలింగ్స్ చెప్తా నేను ఈ సినిమాలో వచ్చే ట్విస్ట్లు చూసినప్పుడు మీ ఫీలింగ్ ఇదేందో ఇది ఇది నేను ఎప్పుడు చూడలా అలా ఉంటుంది డైరెక్టర్ మన సుధీర్ వర్మ అన్న డైరెక్షన్ చూసినప్పుడు మీ ఫీలింగ్ 
ఎవరు నువ్వు ఇంత టాలెంటెడ్ అవును అది ఈ సినిమాలో ఐదుగురు హీరోయిన్లు ఉన్నారు ప్రతి ఒక్క చూసినప్పుడు మీ ఫీలింగ్ బాగుందనా నిజంగా బాగుందనా అమ్మతోడు బాగుందనా అంటారు చాలా మంది చాలా క్యారెక్టర్లు ఎదురవుతుంటాయి చాలా సంఘటనలు ఎదురవుతుంటాయి అవి చూసినప్పుడు మీ ఫీలింగ్ ఎవర్రా మీరంతా ఇది కూడా ఉంటుంది ఒక్కొక్కరు ఎవరెవరో చచ్చిపోతుంటారు అప్పుడు మీ ఫీలింగ్ హే మళ్ళీ వేసాడు సినిమా అంతా చూసి బయటకు వచ్చాక మీ ఫీలింగ్ అరే ఆజాము మనం సూపర్ హిట్ కొట్టేసాం రా అది మీ ఫీలింగ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆది